wengine wameingia katika harakati za kurogwa na ukiona ya kwamba Mungu amekujalia uko sawa yani hata usiangalie pesa sana yani kama ulikula jana acha hata asubuhi kama ulikula jana basi unashukuru Mungu ikiwa unatembea unajua ni uwezo wa Mungu amekuepushana na kazi nyingi za shetani ma accident magojwa maovu ambayo siku baada ya siku yamezidi kuwapata wanadamu lakini Mungu ni mwema ametufanya kuwa masalio ametujalia kuweza ati siku ya leo tunaisikia sauti hii ambayo imekusudiwa kwa ajili ya neno lake na kwa ajili ya muda tuliku wako wiki jana lakini kwa sababu ya shughuli tofauti ndipo tukaweza kufika leo na kwa mapenzi ya Mungu tutaendelea mpaka Jumamosi jinsi ambavyo Mungu atatujalia na tutakuwa tunafika mwendo wa saa kumi kwa hivyo tunawakaribisha nyote kwa ajili ya muda basi tutaweza kuangalia somo fupi somo la kiafya je Mungu anataka wanadamu wawe na afya nzuri na kama anataka wanadamu wawe na afya nzuri watafanyeje ili wawe na afya hiyo nzuri hiyo ndio tutakayo kuwa nayo jioni hii ya leo na ili tuweze kuingia katika somo kuna utaratibu ambao Mungu ameutoa ndani ya Biblia ya kwamba ni mapenzi yake kabla ya jambo lolote tuanze na maombi Timotheo wa kwanza Diri moja Inasemaje? Ah kitabu ni Timotheo wa kwanza mbili moja Ehe. Kabla ya mambo yote Mungu anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua nataka dua na sala na sara na maombezi na maombezi na shukrani zi zifanyike kwa ajili ya watu wote kwa hivyo kabla ya mambo yote Mungu anataka tuanze na maombi kwa hivyo acha na tuombe ili tuikie moja kwa moja katika somo tunaomba Baba wetu uliye juu mbinguni na kushukuru wewe utupendaye ambaye umetupa nafasi ya kuweza kufika maeneo haya tujalie neno lako lieleweke tufundishe kuhusu afya jinsi ambavyo unataka tuweze kuishi tukiwa na afya nzuri kwa ajili ya kazi yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako tujalie kuandalika pia kwa ajili ya ufalme wako na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kutoa shukrani amen amen baada ya maombi basi tunaanza na kitabu kinaitwa Yohana wa tatu waraka wa Yohana wa tatu moja msari wake ni wapili inasemaje waraka wa tatu wa Yohana moja mbili ehe inasema hivi e. mpenzi Mungu anaanza na kutuita mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote anaomba anatutakia kufanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya yako ate na kuwa na nini afya yako kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu tuwe na afya kama vile e. roho yako ifanikiwavyo kama vile roho zetu jinsi ambavyo zinafanikiwa kwa hivyo vile ambavyo unaendelea kukua kiroho basi ndivyo utakavyoendelea kuwa na afya. Yaani magonjwa yatakaa bali nawe. Kwa sababu watu ambao wamekuwa katika hali ya kugojeka mara kwa mara wanafaa waangalie hata maisha yao ya kiroho. Kwa nini? Hebu tupe kitabu kinaitwa Kumbukumbu la Tarati 28 
Anza msari wa kwanza. Kumbukumbu la Torat. Watu wakisikiza sauti ya Mungu ndipo wanapatana na baraka. Baraka zinawaedea. Baraka zinawajia kwa sababu hata afya ni mibaraka. Pesa yako kuwa si ya hospitali ni ya kazi ya Mungu, basi hiyo ni mibaraka. Inasemaje? Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa kwa bidii e akutunza nini kuyafanya maagizo yake yote kutunza kuyafanya maagizo yake yote yani vile ambavyo Mungu anakuambia fanya hivi unakubali ehe ni kwa gizayo leo ndio ndipo Bwana e. Mungu wako hata atakapotukuza atakapokukutukuza atakapokutukuza e juu ya mataifa yote ya duniani juu ya mataifa yote ya duniani na baraka hizi zote atena nini baraka e. hizi zote kwa hivyo ukitii sauti ya Mungu baraka zinaadamana na zitakujilia na afya ni moja ya baraka ambazo zinafaa ziadamane nawe kwa nini kwa sababu ili umtukuze Mungu unafaa ukue na afya nzuri ili uifanye kazi ya huduma kazi ya Mungu unafaa ukue na afya nzuri ukiwa kwa kitada hauwezi fanya kazi ya Mungu ikiwa kwa kitada itakuwa unataka wewe hata ndio unataka ufanyiwe kazi uwabewe upewe neno ufarijiwe usaidiwe yani itakuwa unahudumiwa badala ukahudumiane hebu sasa tuangalie kumbe ukisikia sauti ya Mungu ni baraka inakupata ukikosa kusikia sauti ya Mungu laana zinakupata magojwa yanakupata hebu soma Musali hapo hapo 15 15 na kuna baraka nyingi zimeorodheshwa pale kumbukumbu na Taurati unaweza jisomea kwa muda wako nane moja mpaka nne baada ya watu kusikia sauti ya Mungu najua kumejaa ijiri nyingi wahubiri wa wanawaabiria watu Mungu atakubariki Mungu atakuinua lakini hawawaabii baraka za Mungu zina adamana na wewe kutii sauti ya Mungu kama unaabiriwa mibaraka na huabii unafaa kutii Mungu au unafaa kutii nanda la Mungu sheria za Mungu maagizo ya Mungu yote basi labda hizo mibaraka ama hiyo mibaraka unaabiriwa labda itoke kwa shetani inasemaje msari 15 lakini itakuwa usipotaka lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako akuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako sawa usiangalie kufanya maagizo yake yote e. na amri zake ni kwa gizazo hizi leo e. ndipo nini zitakapokujilia laana hizi zote kwa hivyo watu wakisikia sauti ya Mungu mibaraka inawakuji inawakujia wakikosa kusikia sauti ya Mungu laana inawakuji inawakujia Wacha tuangalie kama magojwa iko katika orodha ya laana. Soma msari wa 22. Inasema. Inasemaje? Ah, Bwana, e. atakupiga kwa kifua kikuu. Watu wakikosa kusikia sauti ya Mungu, Mungu atawapiga kwa kifua kikuu na kwa homa, na kwa homa, na kwa kuashwa. Arages, na kwa hali ya moto, fever na kwa upanga na kwa upanga mashida na kwa ukaufu kwa ukaufu nasikia wengine wengine wamekunywa wapobe sasa ameasi hatasikia sauti ya Mungu Mungu anafundisha ulevi sio kazi yake ulevi ni kazi ya shetani sasa akikunywa pobe baadaye anaanza kushikwa na kadhiitima ukaufu anashiku anakadhiitima anakauka anaaguka ngine anapigwa na stroke pande moja kube magojwa yako katika orodha ya laana laana ambazo zinakuja kutokana 
na watu kutotii sauti ya Mungu. Hebu maliza. Ah, inaendelea ikisema hivi. Ehe. Kwa kukauka, e. na kwa ukaufu, e. na kwa koga, na kwa koga, navyo, e. vitakufukuza hata uangamie. Vitakufukuza hata uangamie. Sinaona hatari ya kutosikiza sauti ya Mungu. Kumbe watu ambao wengi umesikia aka aka sijui maini ikaaguka kwa tubu mwingine aliagamizwa na kansa mwingine aliagamizwa na high blood pressure mwingine aliagamizwa na diabetes magonjwa mengi mwingine ameagamizwa na ukimwi magonjwa mengine ambayo pia kama hiyo ukimwi na kina gonorrhea inatokana na mambo ya uzinifu na uasherati watu wasiposikia sauti ya Mungu basi lazima watapatana na mapigo na magonjwa. Hebu sasa tuangalie tumeona ukikosa kusikia sauti ya Mungu magonjwa yatakupata. Je, ukisikiza sauti ya Mungu hebu tuangalie. Je, magonjwa yatakuondokea? Hebu tupe 15 26 kutoka ahadi ya Mungu. Mungu akaahidi wana wa Israeli ya kwamba wakisikiza sauti ya Mungu basi hawatapatwa na magonjwa yaliyowapata wa Misri. Yaani ilikuwa ni ahadi ya Mungu na bado iko saa hii. Watu wa Mungu hawazishikwa na magonjwa ya Misri. Soma kutoka e. 25 19 26 15:26 inasema inasemaje akawaambia e. kwamba ehe utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana ate utasikiza kwa kwa bidii utasikiza kwa bidii nini sauti ya Bwana ehe Mungu wako ndio na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kuyafanya yanayoelekea mbele za Bwana na kuteka masikio na kuteka masikio usikie maagizo yake usikie maagizo ya Mungu na kuzishika amri zake na kuzishika nini amri zake safi mimi sitatia juu yako maradhi yoyote eh hey. niliyowatia wa Misri ehe kwa kuwa eh hey. mimi ndimi Bwana ni nikuponyae kwa hivyo Mungu ametoa ahadi wale wataisikiza sauti yake kwa bidii washike maagizo yake yote na amri zake zote hata tia juu yao maradhi aliyowatia wa Misri kwa sababu yeye ndiye Bwana anayetuponya Bwana ndiye mponyaji Hebu sasa tuangalie kile ambacho Mungu atafanya baada ya kuzingatia sauti yake ili uepukana na magonjwa atabariki chakula chako na abariki maji yako Hebu soma kutoka 23 mstari wake ni wa 20 kutoka 23 hey. mstari wa 20 hebu soma 24 na 25 ah mstari wa 24 hey. inasema inasemaje usisu a uh, usisu usisujudie nini miungu yao kwa hivyo watu wa Mungu wanafaa kumsujudia Mungu worship God wala kuitumikia wasitumikie miungu ya mataifa wala usitende mfano wa matendo yao wasitumikie miungu ya watu wala wasitende mifano ama mfano wa matendo yao bali utaiangamiza kabisa bali hiyo miungu inafaa kuangamizwa kabisa na nguzo zao utazivunja vipande vipande na nguzo zao zipomolewe nanyi zivujwe vipande vipande nanyi mtamtumikia bwana mungu wenu kwa hivyo watu watamtumikia bwana mungu wao ha naye aliye mubaji naye ha ndaikisema hivi naye atakibarikia chakula chako naye atakibarikia chakula chako na maji yako na maji yako nami e. nitakuondelea ugonjwa kati yako njia sasa ya kukuondolea ugonjwa kati yako Mungu anasema 
atabariki chakula chako abariki na maji yako kwani kuwa na afya nzuri kuna ushirikiano na chakula kabisa kabisa kuwa na afya nzuri kuna shirikiana na kenye unakula unaweka kwa mdomo na kenye unakujwa hebu goje usikie kuna watu ambao walipikiwa chakula e baada ya kuoja wakasema mtumishi wa Mungu chakula hiki sijui kikoje maiti ama mauti mauti iko sufuriani wafalme wa pili ini arobaini vile mama anapika pale jikoni anaweza kuwa anawaadalia familia yake mauti ama anawaadalia kuwa na afya nzuri kwa ajili hiyo watakuwa na wingi wa siku inasemaje wafalme wa pili 440 440 eh inasema ehe basi eh wakawapakulia hawa watu ili wale watu wakapakuliwa chakula ili wale ikawa ikawa walipokuwa katika kula chakula walipokuwa katika kula chakula wakapiga kelele hata wakafanyaje wakapiga kelele ndio wakasema wakasema mauti imo sufuriani ate mauti imo sufuriani ate mauti e imo wapi sufuriani kwa hivyo vile ambavyo Watu wanapika pale kitchen. Watu wanavyopika pale sufuriani. Labda unaadaa kifo. Na ndipo unaona ya kwamba somo hili la afya lina muhimu sana kwa kila mwanadamu anayeishi duniani. Na Mungu ametufundisha afya ndani ya Biblia. Amekufundisha nini unafaa kuweka kwa sufuria. Hebu kwanza Tuangalie kidogo. Nini watu wanafaa kuweka kwa sufuria? Hebu tupe Ezekieli 9. Alafu nikuonyeshe kuna mkate ambao umetiwa unajisi, mkate wa Waashuri. Aya, soma hiyo 9. E, pia Ezekieli Nam. Uji ujipatie ngano, kube gano. Kwanza Gano ni ikiwa imesiagwa. Kama venye unasiagaga mahidi, grains za maize, ndivyo unafaa usiage grains za wheat. Unajua hata madaktari wa dunia wakafanya research. Wakasema ugaia hoiti ya gano ni agent ya ku spread cancer. Na venye watu wanapenda hiyo yuga ya hoit wanakada uga wanasema ina, inaiva haraka inashikana mzuri ni nyororo unasikia wengine ah hiyo ya brown iko na kazi iko na kazi ya kupika sana wewe ambaye unasema iko na kazi sasa goja utatafutia daktari siku moja elfu mia moja ndio utajua kazi ni gani na ndipo unaona katika herodhi katika afya Mungu ameweka afya yako katika mikono yako unaweza kuwa unajichimbia kaburi kwa mdomo wako kile ambacho unakula kile ambacho unakunywa kama vile unaona watu wanakunywa pombe inawaangamiza wengine wanakunywa madawa ya kulevia inawafanya kuwa wende wazimu wengine wanafanya adae wanakuwa na vidoda tuboni soda inatumika hata kuosha iji ni ya gari kwa sababu iko na asidi nyingi alafu wakigojeka wanaenda hospitalini wanaanza kuomba Mungu awaponye na wao ndio walikula vibaya wao ndio walikula vibaya na sasa tuangalie Mungu amesema pia ujipatie gano na nini tena? <coughs> Sijui, sawa. Pia ujipatie gano na shairi na kisemedho na kunde na dengu 
hizo unafaa kutia kwa sufuria na hata utengeneze mkate wako kwa sababu tunapoagalia hata Yakobo alitengeneza mkate wa dengu hebu soma mwanzo 25 inasema inasemaje Ha, ni ishirina tisa e, Yakobo ehe. akapika chakula cha ndengu Yakobo akapika chakula cha ndengu sasa hichi chakula cha ndengu ni mukate wa ndengu hebu teremka msari 34 Yakobo akampa Esau mkate e, na chakula cha ndengu kwa hivyo Esau alidaganywa ama alipewa mukate na dengu chakula keje Yakobo aliadaa ili aweze kupewa ulivi ambacho kilifanya Esau akauza ulivi ni mkate na chakula cha dengu yani mkate na kitoeo ambacho ni cha dengu kwa hivyo watu wakitengeneza mkate ikiwa wholesome wasitoe goz najua watu wanakosea sana kwa kutoa gozi gozi ndipo Mungu aliweka faiba ama kifagio kwa hivyo ukiondoa kifagio utakuwa na constipation utakuwa na shida ya constipation ndani ya tumbo na pia utakuwa na kitu kinaitwa fermentation chakula kitakuwa kinaenda kinaharibikia tuboni ndipo unaona watu wengi wanaoga kila asubuhi na karibu kila jioni wa kilala na corrugate na msuaki wanasugua meno wanasugua meno lakini bado mdomo inanuka kwa nini kuna chakula ambacho kime decay kime ferment tuboni kwa nini alikula chakula chenye hakina kufagia hakina kifagio cha kufagia uchafu tuboni inafaa chakula yenye unakula itumike kwa mwili ingine yenye inabaki inaitwa left over ama yenye haitumiki inatolewa na kifagio ambacho ni fiber fiber iko kwa gozi ukikula ukisiaga maibi yako na pamoja umeharibu uga kwa nini hakutakuwa na kifagio kwa hivyo utakula chakula kitaendelea kujazana kwa tubo, kitaendelea kujazana kwa tubo, kiendelea kujazana kwa tubo. Na ndipo unaona watu ambao wako na vitabi ni hatari sana. Kuwa na kitabi ni ugonjwa. Kwa nini? Hebu soma Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ine ama pili anza 14 Kuna watu waliofanya kazi ya ukuani wakakula vibaya na baba yao Eli akakula vibaya alikuwa mzito alikuwa ni mnene ako hata na tumbo kubwa na baada yeye aliaguka na kiti ya kafu Si mwingine aliaguka kwa stairs hao wanakuwaga na vitabi akaaguka stairs na ni stairs moja akafa hapo hapo kwa nini huyo mtu ndani kenye kimejani uchafu na mafuta ambayo yako juu ambayo yamekuwa ndani yake kwa sababu uchafu umekita mzizi ndani yake yakiweza kuondoka ama akikatika pahali kushona mafuta haiwezekani hata upeleke hospitali gani hata upeleke idia inasemaje ah samuel wa kwanza 214 inasema eh naye huitia kwa nguvu humo chunguni eh au birikani eh au sufuriani eh au cho, a, chomboni eh nyama yote iliyo iliyo inuliwa eh kwa huo uma kuhani hawa walikuwa ni watoto waeli walikuwa nyama 
ikiwa iko karibu kuiva wanaenda wanaduga wanatoa wanakula na ulaji huo uliwapeleka katika kufanya uasherati ulaji wa nyama unashirikiana na uasherati watu wameingia kwa uasherati kwa uzinifu kwa sababu ya ulaji wa nyama hebu sama hapo hapo mosari wake 25 basi e, Eli alikuwa mzee sana. Eli alikuwa mzee sana na alisikia habari za mambo yote ambayo e, wanawe waliwatenda wali wa Israeli. Safi na jinsi walivyolala na wanawake. Hata walifanyaje? Walivyolala na wanawake. Na hapo juu walikuwa waraji wa nya? wanyama. We. Kanipo. Diodona Wanyama wako na desturi ya kila pahali akifikiria kufanya kitendo cha godo anafanya kila pahali ndio imekaribia kwa watu uovu kwa sababu ya uraji mbaya watu wamekuwa na tamaa za kimwili ambazo zinawaelekeza katika uasherati ndio naona watu wengine wanatoka nje vijana kame kamepewa nyama kame naona kakopom one kameanza mambo ya uasherati ndio naona hata shuleni hata wasiana wakienda sababu kwao wanapewa nyama sana wanaanza lesbianism huko ndio naona hata wanaume ati wanaomba kukue na chama cha gays hiyo ni mambo ya kishetani. Mtu ambaye analala na mwanaume mwenzake, huyo ni mtu aliye demon possessed, mtu aliye na pepo ndani yake, ako na jini. Wewe ukiwa na akili yako timamu, hata unafikiria mwanaume mwingine kama wewe. Na ndipo unaona ya kwamba shetani amezidi kufanya kazi na watu wamekuwa wakijifundisha katika vipindi katika movie unawaambia hata wengine wanaoenda makanisani waachana na vipindi waachana na movie zitakuharibu zitaharibu watoto wako unasikia anasema ate ate rahani hapa duniani eh na ate bado anajidai ni mtu wa kanisa kuna mtu wa kanisa hapa. Ndio nani hata mapasta wanajiangalia mamuvi. Kwa sababu ya uraji mbaya wako na tamaa ya kuangalia mambo mabaya. Ndio wanaitwa mbwa. Na wachipi kamwe. Siwaangalie mapasta wamejaa vitabi. Hebu soma 56 kumi ya Isaya. Alafu tuangalie nyama inahusika katika kuchochea uasherati uzinifu joto jingi mwilini kuwa na unyama nyama iko na berete ya kuwa ni morais yani unakuwa kama mnyama kama ni mambo ya gondo kama ni mambo ya asira wewe siangalie watu wenye wanafanya kazi vichijio kuchinja mtu sio kazi gumu si amezoea kuchinja wanyama amekuwa animalized amekuwa kama mnyama na hivyo ndivyo kwa mambo hata ya gono watu wamekuwa kama wanyama wameingia kwa uzinifu wameingia kwa washirati wengine wameingia kwa kuakiana tamaa makezi wengine wanajifurahisha wanawake kwa wanawake wasiana kwa wasiana lesbianism Mambo ambayo yalikuwa Sodom na Gomora na ukitaka kujua moto uko karibu kushuka duniani ni mambo kama haya unasikia Gavi Atekoti inakaa chini ateianze kujadili ate kama kuna faa kukue na chama ate ya Gavi Hiyo ni kitu ya kujadili si labda ukue na pepo ukijadili hiyo Hiyo inafaa hata ispewe nafasi 
ni jambo alifai kuwapo alifai kabisa hebu kwanza soma hiyo Amsina sita kumi kitabu ni Isaya hamsina sita kumi inasema walinzi wake ni vipofu walinzi wake ni vipofu wote pia hawana maarifa wote pia hawana maarifa wote ni mbwa walio bubu wote ni mbwa walio bubu kwa sababu wamekula wakashiba hawawezi kulia hawawezi kulia wote ndoto wakiingia kulala wote ndoto kwa sababu wanakula vibaya ulala wanaota wakianguka mahali hawapiki chini wanaota wanapiga duru sauti haitoki wanaota wanakibizwa hawana bio hupenda doto kuota hurara hupenda usingizi wanapenda usingizi naam mbwa hao mbwa hao wanachoya sana wala hawashibi kamwe ate hawashibi kamwe siwaangalie mapasa Rusha begu ya verite ili kwake kuduka kituguu akule nyama kila siku ndio naona wakienda makanisani wanawake wa mapasa wanalala na wao wamekula vibaya wamekula manyama wamekua kama wanyama inatereka ikisemaje Ha, inendele, ikisema hivi hao ni akina nani na hao ni ni wachungaji wasioweza kufahamu neno na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno wasioweza kufahamu neno wote pia kwa sababu wanakula vibaya hata wewe ukikula vibaya hili nana uwezi nielewa mawazo yako yatakuwa yamefanyika kitu kinaitwa crocked kwa sababu ya uraji mbaya Mawazo yako yanafugana. Huwezi elewa mambo ya kiroho. Neno linahubiriwa haulielewi. Halipati nafasi kwako. Umekula vitu vilivyo vinajisi. Umekula wanyama. Umekula maiti ya wanyama. Na sijui kwa nini watu wakikufa wanaitwa maiti. Mnyama akikufa anaitwa nyama kwani yeye si maiti na ndipo unaona buchare na mochare zinakaribiana kwa nini zote zinahifadhi maiti mochare inahifadhi maiti ya wanadamu nayo buchare inahifadhi maiti ya wanyama alafu naona mtu anaenda atenikatia hapo nikatia hapo wewe unakula maiti Ndio naona watu wengi wamekufa gazi wamekufa kiroho Hebu tupe Waefeso 4 Mosari 18 Watu wamekufa gazi wamekufa kiroho wanaitwa walking dead kwa nini wanakula vibaya Kitabu A e. Ni Efeso 4:18. Ndio. Inasema ehe ambao e, akili zao zimetiwa giza. Watu wao kwa sababu wamekula vibaya, brain zao zinakuwa crocked, zinatiwa giza. Nao wanakuwa na darkened soul. Nao, nao e, wamefarakishwa na uzima wa Mungu. Kwa hivyo wanafarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Na ugumu wa mioyo yao ambao wakiisha kufa ganzi, wakiisha kufanyaje? Kufa ganzi. E, wanajitia katika mambo ya ufisadi. Wanaikia katika mambo ya ufisadi pate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani kwa kutamani wanatamani kwa sababu wamekula vibaya ndipo unaona Mungu anakupa experiment hebu tupe Ezekiel 24 Mosari wake ni watatu ama kwanza tupe tumwelewa kwanza tano sita kuna watu ambao hata ukiona watembea wanatembea wamekufa ganzi Wamekufa. Wamekufa hata kama wako hai. 
wanaitwa walking dead Timotheo wa kwanza tano sita inasema ehe bali e, yeye asiyejizuia nafsi yake yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai amekufa ingawa yu yu hai inaitwa walking dead mtu ambaye hawezi kujizuia anaigiana na mabe ya washerati mwingine hata ni mchungaji na anaagushwa na msichana hao na dawa wamevaa tu mini skirt jiwa na kwa hao wametumwa ni shetani nao mafansa kwa sababu wanakula vibaya wanaaguka katika majaribu wengine wamefunamaniwa wakiwa na wake wa wenyewe narara na wake wa wenyewe na bado wanajiita ni mapasta kwanza hii makanisa ya watu ni hatari sana tena naenda huduma tena naenda kuwapewa tena naenda ofisi ya pasta wewe mnaenda mkae na pasta ate nyumba moja ate nika ofisi mmejificha na hapo mnaenda kuopa Mungu kwani wewe uwezi hapa lazima pasta muombe na pasta Nani wapi andiko linasema usipoomba na pasta maabu yako yezi pika. Ndio nani mnajitia majaribuni, mapo mazenu zinaharibika. Kwa sababu nafikiria mzee wako atajua hivyo, alafu akae nawe. Si ni wengi wamefurushwa kwa sababu ya wachugaji, wamelala na wachugaji. Ezekiel 24 itatusaidia kuelewa uraji wa nyama unahusika na uasherati furai kukula chakula kinachotoka kwa ardhi wachana na wanyama wewe kwanza ate unaua mnyama ndio ukule chakula huo ni ukatili ate uwe ni mnyama wa Mungu kiumbe cha Mungu ndio ukule hiyo hata si urafi hiyo inaitwa ukatili hiyo ni ukatili hata huyo mnyama akiweza kukula si inaweza kuwa fair. Kwa nini wewe unamkula mnyama? Aya, soma inasemaje? Ezekiel 24, mstari wake ni watatu. Mstari wa tatu. Ehe. Ah, inasema hivi. E. Inasema e. Ah, ukawatungie midhali nyuma a nyumba ya kuasi. Ukawatungie midhali hii nyumba ya kuasi, ukawaambie nini? Bwana Mungu asema hivi, fanyeje? Teleka sufuria. Ekelea sufuria jikoni, liteleke. Ndio, ukatie maji ndani yake, uweke maji ndani ya sufuria. Yaani unafundishwa kupika na Mungu. Vikusanye vipande vyake ndani yake. Vikusanye vipande vyake ndani yake. Naam. Eh, hey. kila kipande chema. Kila kipande chema. Panja na bega. Panja na je, na, na bega unaambiwa uchague. Lijaze mi supa iliyochaguliwa ehe watwae wote ule wa kundi la kondoo hata chagua kondoo ukafanye chungu ya mifupa ehe A, ya mifupa chini yake eh hey. ukalitokose sana ukalitokose sana naam eh hey. mifupa yake itokoswe ndani yake mifupa yake itokose ndani yake hata fikisha pale kwanza kumbe mungu anasema anakufanyisha experiment akuonyeshe nyama hata ukipika na 1000 degrees zinaitwa centigrade ama celsius hata upike kwa hizo celsius gapi hata uongeze makaa uongeze generator uongeze stima nyama haiwezi isha uchafu ndio nani magonjwa mengi yanatokana na uraji wa nyama kwani wewe hujaisikia kwa redio watu walikula ngope Watu wa arobaini kijiji moja 38 wako hospitali wawili wamekufa kwa sababu walikula mnyama kumbe alikuwa na ugonjwa hebu sasa msari wa nane na wa mpaka kumi mstari wa nane inasema ama anza kumi Aha. inasema hivi eh hey. pia kuni nyingi Unaambiwa ongeza kuni pia kuni nyingi uchochee moto 
Chochea moto sana hata ongeza gas ukitaka generator au ukitaka stima ongeza itokose nyama sana itokose nyama sana fanyiza mchuzi mzito fanyiza mchuzi mzito mifupa ikateketee ehe kisha e litie juu ya makaa yake yaani nyama hii haijaiva umeabua itokose ongeza kuni fanyisha mchuzi tokosa nyama iive sana sasa umeabua yakelea kwa makaa alafu ha? alafu kisha litie juu ya makaa yake tupu eh hey, lipate moto ehe na shaba yake iteketee na shaba uchafu uteketee ha ita ut, a, shaba yake iteketee eh hey, kisha ehe somaji ha uchafu wake eh hey, uyeyushwe Uchafu wake uyayushwe na kutu yake na kutu yake iteketee iteketee amejo amejidofisha kwa taabu amejidofisha kwa taabu lakini kutu yake nyingi haikumtoka lakini kutu ya nyama haitoki mariza ha. kutu yake hai, haitoki kwa moto kutu ya nyama uchafu wa nyama hautoki kwa kwa moto hata uweke degrees gapi kutu haiwezi tok uchafu bado iko na ndio leona kwa sababu ya huo uchafu watu wanaingia kwa uasherati uraji wa nyama unahusika na uasherati msali wa 13 katika uchafu wako katika uchafu wa nyama na uasherati atemna nini uasherati katika uchafu wa nyama na uasherati muna uasherati kumbe uasherati unachakiwa na uraji wa nyama ndio maana watu mtoto ni wa class 8 form 1 form 2 mzazi anaanza kushaga he huyu mtoto ameanza tabia baya hivi akiwa mdogo hivi amejifundishia wapi nini kinachakia huyu mtoto akue hivi sio unampea nyama hata mnakula vizuri. Ale anakuambia kukula wanyama, kukula maiti ndio kukula vizuri. Kwanza medhari 12 kumi Kuna kitu inasema. Mtu wa Mungu hu agalia uwai wa mnyama wake, afurahii mnyama akikufa. Lakini watu wa leo wanashangilia mnyama akufe wa kule inasema inasemaje asiye haki ehe utamani nyavu za wabaya 12 kumi asamahani 12 12 ha 12 kumi nasema eh mwenye haki ate mwenye haki ufanyaje ufikiri uwai wa mnyama wake mwenye haki ufikiri uwai wa mnyama wake bali bali huruma za mtu mwovu huruma za mtu mwovu ni ukatili ni ukati ukatili kuua mnyama ukule hiyo inaitwa ukatili yani unashika kuku unaona mtu amekanyagia kuku anakata na kuku inarusha mabaya inajaribu kurusha miguu lakini kwa sababu huyu mtu ni mkatili anaichija anaiachanisha kicho na mwili katili kabisa hivyo hivyo kwa wachinja ngombe na hata wenye wanachinja ngombe na nguruwe na kuruwe hebu kwanza soma 66 Musali wa 3 ama wa 4 kitabu Isaia wanaoua ngombe ni kama wanaoua mwanadamu kwani wewe unafikiria wai wa ngombe na uwai wa mwanadamu kuna tofauti inasema inasemaje yeye ehe achinjae ngombe ate achinjae nini ngombe na siku na watu wanachinja ngombe hata sasa hivi kuna nyama ehe ni kama yeye eh amuuae mtu ate mwenye amechinja ngombe ni kama mwenye anamuua mtu ili watu hawaelewi ukichinja ngombe ni kama umeua mtu kwa nini mubiri tatu kumi na tisa kwa nini ihesabike wewe umeua ngombe umeua mnyama 
ni kama mwenye ameua mtu ndio naona bauaji ni mengi mwingine anaua watoto wake wote na bibi yake alafu anajipeleka police station ukatili lakini walianza na kuua wanyama labda huyo mke wake alikuwa anamchangia si leo tukule kuku mzee wangu kata kata kuku tukule anaua kuku kumbe yeye aliua kuku akaua kuku akaua kuku labda akaua puzi ndio baadaye aliua akaua mtu watu wanafanya mazoezi ya uwaji ukitoa kiumbe cha Mungu hai umeua kama kuna mtu anapiga ya kwamba kuua kiumbe cha Mungu si kuua akaribia hapa huu mkutano unakuaga na uhuru tunakupea maiki unatuambia hapana ukiua mnyama si kutoa umetoa uhai wa mnyama akuje atufundishe lakini atufundishe kwa maandiko asikuje na uongo wake hapa inasemaje ha mode ehe ngapi 319 Inasema hivi katika kitabu e. ni cha mhubiri 319 inasema a, inasema ehe inasema hivi e. kwa maana ehe linalo watukia wanadamu linalo watukia wanadamu linawatukia wanyama linawatukia wanyama wewe unataka kuniambia ati wewe tu ndio unakuaga na familia wanyama hawakuagi na familia ate ate woi baba yake amekufa sasa ameacha watoto ah mama yao amekufa ameacha watoto ah huyo mtoto amekufa baya wazazi wake watauzunika sana kwa nini wewe unaua wanyama kwa nini wanyama hawana familia linalo watukia wanadamu linawatukia wanyama jambo moja la watukia jambo moja la watukia anavyokufa huyu anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu kwa hivyo wanakufa kwa njia moja wanadamu kwa wanyama wacha kujigamba watu ni mwanadamu haujapita mnyama na chochote ukisikia baridi mnyama akisikia baridi hata wewe unasikia akisikia kuna joto leo hata wewe unasikia akisikia ja hata wewe unasikia akiumia hata wewe unaumia watu wanapatwa na mashida pamoja watu wako na familia watu wako na uhai watu wako na mwili ehe naam e wote wanao pumzi moja ato wote wanao pumzi moja ndio Isaia anasema naye chicha ngombe ni kama amuae amuae mtu kwa sababu pumzi ni mo ni moja ukiua mnyama umetoa ile pumzi mo moja kama ya yule mtu kama ya yule mwanadamu tuangalie kwa sababu mtu amekuwa ni mwenye kujipenda anaua ndio akule na ndipo unaona waisraeli jagwani wakalilia nyama mugu akaua akawaua na aliwaua kwanza walio wanono 7830 zaburi a wacha tumalizie inasema wala e mwanadamu hana kitu cha cha kumpita mnyama e kwa maana ehe yote ni ubatili yote ni ubatili wote e huendea mahali pamoja wote huendea mahali pamoja wote hutoka katika mavumbi wote hutoka katika mavumbi na hata mavumbini watafanyeje urudi tena urudi tena sasa kuna watu ambao hawataki wanyama warudi mavubini wanataka wao kaburi la wanyama ikue ni tubu zao wengi wako hivyo wanataka wanyama ikue kaburi ni tubu yaani kaburi ya wanyama nyakati hizi imekuwa ni tubu za watu Padera mnyama arudia ardhi mwanadamu arudia ardhi watu wanakula panya 
wanakula kurue wanakula hata chakula ambacho ni kinaji si na ukiwa mtu wa Mungu haufai uwe mnyama ndio ukule na ndipo unaona wanyama wote na watu wanapaa ziko ya kaburini hebu soma 49:14 zaburi hakuna ati hakuna ati ate inafaa ate mwanadamu ni anaingia kaburini lakini mnyama kaburi yake ni tumbo ya mtu Inasemaje Zaburi 49:14 inasema ehe kama kondoo ate kama kondoo si watu wanakula kondoo naam lakini walafaa wamewekwa kwenda kuzimu wamewekwa kwenda kuzimu to go into the grave waende kaburi kwa hivyo hata kondoo wakifa wanafaa wazikwe kaburi kaburini yani katika shimo mchagani warudie mavumbi lakini si aikue kaburi ya wanyama kama kondoo ati ni tubo za watu ndio naona watu wamekula vitu najisi roho wa Mungu hawezi kaa ndani yao unajisi ndio umejaa ndani yao uwazi ndio umejaa ndani yao uasherati ndio umejaa ndani yao uzinifu ndio umejaa ndani yao kiburi uwasi ukaidi ukatili ndio umejaa ndani yao na majivuno na ndipo unaona ya kwamba hata chakula kenye kinakuwaga na uadui sana ni nyama watu wakikula nyama hawatakagi marafiki kama wageni mwalimu pia e. nyama ehe huchangia ehe katika kunywa pombe kwa wingi sana kwanza Agaria mahali kuna kiabu utaona kuna nyama kisha baada ya wanyama kuna wanawake hizo vitu tatu zinaperekana pombe nyama na kitu kinaitwa wanawake hebu soma 21 ama 23 20 medhari 23 20 medhari tunapomalizia kwa sababu leo hatutakaa sana 23:20 inasema ehe usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo miongoni mwao eh walao nyama kwa kwa pupa kwa hivyo mvinyo mvinyo na nyama zinapelekana zinapelekana ehe